Su YouTube quasi tutti noi seguiamo qualcuno che ci ispira, qualche videomaker in questo caso, e vediamo i suoi livelli e pensiamo a quel livello non riuscirò mai ad arrivare. Però nessuno di noi valuta mai che quelle persone che sono dall'altra parte dello schermo, che registrano e pubblicano i video, hanno pure avuto loro un inizio. E all'inizio ovviamente anche loro si chiedevano cosa fosse una videocamera, come funzionasse un obiettivo, come si mettesse a fuoco. Quindi se uno attualmente vede un McKinnon, un Bloom o uno strano cane secco o anche The Jackal, prima di tutto dovrebbe chiedersi da dove proviene. Io non posso parlare per loro, però posso parlare per la mia esperienza personale nei quattro anni passati a girare video. E con cosa iniziare se non con questo? Era il 2014, avevo un background da fotografo, quindi sapevo perfettamente come scattare una fotografia, come settare la macchina fotografica, la usavo costantemente in manuale e con la mia 1D facevo foto qui e lì in giro. Poi decisi di acquistare una Canon EOS M. Avevo bisogno di qualcosa perché volevo iniziare a girare qualche video e così decisi di acquistare questa macchinetta in kit col 1855 e nient'altro. Acquistai il microfono, trovai una buona offerta il Rode Videomic Rikot e un'amica mi chiese se le potevo girare un video per YouTube. All'epoca io ancora non avevo la benché minima idea di come si potesse girare un video. Basta vedere infatti questo filmato dove devo ammettere che è girato veramente male non sapevo come impostarla, non sapevo come gestire i colori, non sapevo come utilizzare praticamente una videocamera. E iniziare con questo però mi dà lo spunto per fare qualcosa di mio. Infatti nel 2014 ho iniziato a valutare la creazione di un mio canale e solamente un anno dopo uscì questo. Ebbene sì, nel 2015 usciva questo trailer, un anno dopo aver girato quella clip per la mia amica, dopo averne girate in realtà due o tre, dovrei avere anche una playlist sul canale con questi video, e ero molto spaventato, infatti non l'ho detto a nessuno, nessuno sapeva del canale, parenti, amici, praticamente nessuno, e ho iniziato a girare queste cose da solo. La messa a fuoco non era un granché, il montaggio era veramente pessimo e soprattutto la qualità grafica era pessima. Mi illuminavo con una lampada, praticamente una cosa di fortuna, però visto che come parlavo, nonostante le mie incertezze, piaceva molto al pubblico. A quel punto ho deciso, perché non fare solamente puntate? Potrei tranquillamente girare qualcosa un po' più interessante e pubblicarlo. E così, dopo altro sberrato tempo, uscì con questo video. Come vedete era semplicemente una camminata in bicicletta, avevo da poco acquistato una Xiaomi 2K, la stavo testando, e dopo di quello più niente. Finché un giorno a casa mia mio fratello acquistò una 5D Mark IV per lavoro, lui non era in casa, io la presi e girai il test della 5D. Uno short movie dove dimostravo qual era la qualità della 5D con obiettivi che non erano proprio di alta fascia, ma che mi spinse ancora di più a voler girare qualcosa. Finché finalmente non arrivò una telefonata. Mi telefonò un amico, mi chiese se potevo riprendere dei concerti al conservatorio, li ripresi, montai qualcosa e mi piacque molto quello che uscì. Avevo notato che tra il primo video e questo video di conservatorio era cambiato abbastanza. Il montaggio era migliore, la qualità delle riprese era migliore, ma soprattutto avevo capito finalmente come poter creare una storia. Non so se sia stato quel video o se sia stata la somma di tutto ciò che ho fatto, ma a poco meno di un anno fa mi ha portato a girare un cortometraggio. Mi hanno contattato, io non sapevo che cosa volessero da me, ci siamo incontrati in un bar con questo gruppo di ragazzi, oppure pubblicati backstage successivamente di tutto ciò che avevo fatto durante le riprese, e in questo bar mi proposero di fare da direttore della fotografia. E mi chiesero se volevo accettare o no. Ovviamente non fu una decisione da prendere così a leggera, e gli dissi, vabbè, vediamoci dopo qualche giorno, così potrò decidere. Passai forse due giorni a chiedermi 
se fosse possibile per me, con così poca pratica, senza mai aver gestito una vera scena, gestire la fotografia di un cortometraggio. Finché non li ho incontrati nuovamente e mi chiesero se volevo accettare, il mio cervello diceva ora cosa fai? E io dissi sì, facciamolo. Questo mi portò a girare il primo cortometraggio, ahimè non molto riuscito, abbiamo avuto svariati problemi, nonostante questo però siamo riusciti a portare a casa qualcosa. Questo mi ha portato a voler creare qualcosa finalmente. Creare qualcosa non solo di mio, ma anche su commissione ovviamente. Finalmente avevo una padronanza maggiore del mezzo, avevo una macchina sicuramente migliore della piccola OSM per poter riprendere, qualche obiettivo sicuramente di fascia più alta, finché qualche mese fa ho girato per la prima volta qualcosa che mi è veramente piaciuto. Era per un concorso di videopoesia, mi hanno contattato gli stessi ragazzi al cortometraggio, erano stati contattati da questo ragazzo che doveva partecipare a questo concorso e abbiamo girato qualcosa che era molto inquietante ma visivamente veramente molto 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 bello ovviamente tra il primo corto e questo corto di videopoesia sono passate tante cose sono passate fotografie con modelle, fotografie a matrimoni, lauree e quant'altro sono passati eventi dalla fotografia del TEDx, il regia streaming, al LJF, al beach volley estivo, tante 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 cose. E adesso che cosa è cambiato? L'ultimo lavoro che ho fatto, il motivo per cui non sto pubblicando video ultimamente, è stato un videoclip musicale. Dei ragazzi ci hanno contattati, ci hanno chiesto di poter girare un videoclip musicale, ho preso la mia attrezzatura, ci siamo messi a ragionare su come girarlo, e alla fine è uscito qualcosa che ha dell'incredibile. Se io penso alla prima volta che ho girato qualcosa di personale, quindi tornando indietro nella timeline, possiamo vedere quella videoclip fatta sulla bicicletta con pochissimi tagli, senza una color correction, girata con una qualità veramente bassa, e vedo adesso invece questo videoclip, mi rendo conto che in soli 4 anni, se si fa tanta pratica, si migliora veramente, veramente tanto. Quindi, a cosa voglio arrivare con questo discorso? Che quelli che voi vedete su internet essere di un livello così alto, anche loro hanno dovuto iniziare dal basso. Hanno iniziato con qualcosa girato con gli amici, qualcosa che non è mai stato pubblicato, qualcosa che volevano fare per il proprio divertimento, senza neanche volerlo pubblicare, finché si sono resi conto che quello che facevano funzionava. Quindi, se la prima volta che girate qualcosa non siete soddisfatti, non dovete arrendervi. Avete solamente bisogno di qualche altro mese, qualche altro anno, pure che passano 5 anni. L'importante è provarci. Non bisogna mai arrendersi in questo caso. Perché i risultati per passare dal primo videoclip che ho fatto a questo videoclip sono passati ben 4 anni.